大家好，今日咧就二零二零年九月十號，琴日咧就傳咗一單新聞出嚟咧，就大事不妙啦，有機會成功研發嘅牛津新冠狀病毒疫苗咧就出咗事啊！咁啊就話喺英國咧就有一個參加者打咗疫苗之後咧就產生嚴重嘅病發症，究竟係咩事咧？會唔會令到疫苗嘅投產日期延後咧？今日咧就同大家睇一睇。呢種疫苗咧就由 AstraZeneca 呢間藥廠去研製，同牛津大學合作，佢嘅代號咧叫做 AZD 1 2 2 2咁我最近咧就發覺有一個參與疫苗研究嘅參加者咧，打咗疫苗之後，突然間咧就得咗一個病。咁呢方面啲資料呢，暫時呢就唔係好多，咁但係根據紐約時報嘅報導呢，就係話呢個人患上嘅呢，就係 transmyelitis， 中文叫做橫貫性脊髓炎。簡單講就係、是、個脊髓 spinal cord 發炎，大家呢可以睇睇呢個圖。咁嗰個脊髓就係我哋個大腦後面一路延伸喺個脊骨嗰度一路走落，黃色嗰條呢，就係嗰個脊髓啦。咁大家、呃、可能而家比較少見啦。以前好興有一味菜咧，叫做骨髓三鮮啊。咁骨髓三鮮咧，其實就係 spinal cord 嚟嘅。咁呢味嘢咧，我記得以前咧馬嘉利醫院嗰個飯堂咧係有得賣嘅。我有個同學好中意食嘅，次次去親實習咧都會叫呢味餸，都算幾好食嘅。咁、那個 spinal cord 嗰度出咗咩問題呢？我就畫咗個圖解釋翻呢種病嗰個原理嘅。脊髓炎就係即係嗰個神經細胞出咗啲問題。問題，講一講神經細胞先啦。咁神經細胞咧個樣就好得意嘅，咁呢個就為之一個神經細胞啦。咁大家印象中嘅細胞梗係圓形一粒嘢咁樣嗰啲啦。咁但係咧神經細胞嘅樣咧就零舍怪啲嘅。咁佢咧就都係有一個細胞，咁但係咧就佢又好多呢啲咁嘅咁一支支嘅嘢伸出嚟嘅。咁、那個原理咧就係、是、神經細胞同其他細胞唔同咧，佢就負責咧就傳遞一啲神經嘅信息。咁基本上啲信息咧就係、是、電嚟嘅，咁變咗咧就其實呢啲好似電線咁樣樣，神經系統裏面有數以千萬億萬計嘅呢啲咁嘅神經細胞喺度，因為佢係傳遞一啲電嘅信息啦，有咁多細胞喺裏面咧，咁你知一個細胞同另外一個細胞之間點樣唔會搭錯線？呢、這個電跳咗去另外一個嗰度咧，咁所以咧佢同電線一樣咧，佢係要有層膠保護住佢嘅，咁啊等佢啲信息唔會亂咁走。咁佢呢層膠咧就係、是、另外一種細胞，咁呢個細胞咧就叫做水鞘啊，咁啊鞘即係。好似劍鞘咁劍套咁樣啦，即係話套住佢，咁就 make sure 咧就嗰個神經嘅信息嘅傳導咧就唔會亂晒龍嘅。脊髓炎咧就話個神經細胞冇嘢，咁但係咧就呢啲包住嗰個神經細胞咁嘅水鞘咧，因為唔知咩原因啦，發咗炎之後咧就瓦解咗。就變咗好多缺口喺度，佢唔能夠完全咧保證嗰個電嘅信息傳到正常。大家見到咧，即係爛曬啦，即係話意思咧，哇，千瘡百孔嘅。咁如果咁多個神經誒裡、呃、面咧翹埋一齊，個個神經都係咁樣樣，咁裡面啲電線咧就傳到亂曬，咁就會好大問題啦。嗰啲神經線咧就好似電線咁樣，冇咗個電線套，冇咗層膠嘅話，咁成扎啲金屬線翹埋一齊，各自有啲電流。經過嘅話，咁嗰啲信息咧就會亂曬大腦，佢影響就範圍非常之大啦。咁喺脊髓裏面嘅神經線咧，會影響我哋譬如手腳嘅喐動啊。咁因為啲信息亂咗嘅話咧，就可以突然間咧就手腳唔喐得，或者行唔到路啊。咁可以好得人驚嘅喎，可以由幾日甚至咧幾個鐘頭之內咧，由一個正正常常嘅人突然間咧就完全行唔到。脊髓神經亦都會影響嗰個感覺噶嘛。如果啲信息混亂咧，個身上面咧就會突然間個。覺得熱啊！突然間覺得凍啊！突然間好似覺得火燒咁樣嘅。咁再者咧，就話我哋身體嗰啲腸嘅蠕動啊、膀胱嘅收縮都係由嗰個脊髓神經控制嘅。脊髓出咗問題咧，如果影響到呢啲咧，就會大小便失禁添嘅。咁呢種病嘅原理係乜嘢嘢咧？其實都唔係好了解嘅。咁估計咧，就佢一啲自我免疫系統嘅問題，即係話咧，就個身體咧就唔知點解產生咗啲抗體，啲抗體應該對付出邊啲菌嘅。咁但係咧，就唔知點解咧，就對付翻自己嗰啲石髓細胞，咁啊令到個水鞘咧就分解。大家知道咧，打疫苗咧就亦都係引發呢個咁嘅抗體反應嘅一個機制嚟噶嘛。打疫
苗之後，會唔會話產生啲豬隊友嘅抗體嗰啲唔好嘅免疫反應嚟到破壞自己身體嘅結構咧？呢、這個係有機會嘅。咁呢種病就算你冇打針咧，間唔中都會見到嘅。咁但係咧就係、是、非常之少見嘅病嚟嘅。咁大家要知道呢，就兩件事，如果喺好短時間之內先後發生呢，就並不是代表佢有一個因果關係嘅。即係好簡單，譬如如果我打咗呢個新冠狀病毒疫苗，咁我聽日去買六合彩中咗嘅話，咁係咪代表我打呢個疫苗會中六合彩如果係嘅話，咁大家就快啲去打啦，係咪先？呢種病雖然話少見，咁但係間唔中都會發生㗎嘛。會唔會係呢個人就係咁啱得咁巧，佢就係、是？發呢種病咁，但係同嗰個疫苗未必有直接關係呢。咁當然我哋而家未知道，咁就需要啲專家呢再睇清楚。咁同埋呢，有一樣嘢好得意嘅喎，我哋而家都未知道呢個人打嘅疫苗呢係唔係新冠狀病毒嘅疫苗喎？點解呢？因為呢個研究嘅設計呢係一啲雙盲有 double b y 有對照組嗰種嘅。呢、這個研究就係要 make sure 醫生同病人呢都唔知道打咗個針呢係咪新冠狀病毒疫苗嘅針嚟嘅。咁佢哋到一個地步呢，嗰個對照組嘅人呢，其實打嘅針呢，你成日以為打對照組嗰個，梗係打啲鹽水落去算啦。咁但係其實唔係嘅，即係話抽到係打新冠狀病毒嘅疫苗嘅人，咁當然就係打嗰個新冠狀病毒疫苗啦。咁而呢個疫苗雖然係新疫苗，但係我哋都估計佢同一般嘅疫苗一樣，應該咧打針嗰位係會有啲痛啊、紅腫嗰啲正常反應嘅。咁但係如果對照組係打鹽水嘅話，鹽水唔會有呢啲反應噶嘛。如果你淨係打鹽水嘅話咧，咁過得幾日嗰、那個病人又覺得哇呢、這個位又冇乜紅腫喎，個醫生係跟進佢嘅時候又覺得佢冇乜紅腫咧，咁就估都估到咧，應該咧打嘅咧就係鹽水啦。咁呢樣嘢咧就會影響到。病人個行為嘅喎，即係話誒，我都應該冇打到新冠狀病毒疫苗啦，我不如戴多啲口罩啦，少啲出街啦，咁樣樣咧，其實會令佢少咗感染嘅機會嘅喎，咁但係咧就會令到嗰個研究結果咧就唔準確嘅。咁另一方面，醫生亦都係啦，即係醫生知道佢係打嗰支針呢，應該係唔係新冠狀病毒嘅針呢？咁佢喺記錄嘅時候啊，跟進嘅時候呢，可能就會有啲 bias 啊，就會影響到個研究嘅準確度。咁所以佢哋諗咗一個好聰明嘅方法呢，對照組嗰啲人呢，其實呢係打咗另外一種疫苗嘅，咁佢就打咗一種腦膜炎嘅疫苗。點解會打呢啲疫苗嘅呢？一來呢，呢啲疫苗呢，其實已經喺度好耐，都好安全嘅。咁二嚟咧，呢啲疫疫苗咧就同其他疫苗一樣，打咗落去咧係有啲咁嘅痛啊、紅腫嘅反應嘅，咁樣啊嘛可以做到 double blind 雙盲呢樣嘢咯。咁啊，大家雙方病人同醫生都唔知道嗰個針係邊種針，咁、那個研究咧就會更加準確啦。咁所以咧喺呢家呢一刻咧，我哋都唔知道有橫貫性脊髓炎嗰個人咧係咪真係打咗新冠狀病毒針啊，定係打咗呢個腦膜炎針嘅。如果佢係打咗腦膜炎針嘅話，咁引起呢個問題，咁當然大家又唔使擔心啦，係咪？咁當然呢樣嘢我哋未知，咁但係可有咁嘅可能性啫。咁啊，第三樣嘢大家要知道呢，就呢個已經係第三階段嘅研究嚟㗎啦，即係話呢，係比第一同第二階段呢係唔同嘅。第一、第二個階段呢，參與研究嘅人嘅數目好少嘅，同埋多數呢傾向係一啲。誒健康後生冇咩其他病嘅人，咁但係到咗第三階段呢，就而家呢個階段就唔同啦。佢會包括咗好多、呃、年紀大啲啊，或者可能有其他病嘅人呢參與其中嘅。咁所以呢，其實就唔單止話呢個咁嘅橫貫性脊髓炎啦。我預期呢，其實跟住呢幾個月之內，呢類咁嘅新聞就即係話打咗針之後有咩病咩病嘅產生呢，呢類新聞應該會越嚟越多嘅。好簡單，譬如話你多咗，譬如六十歲以上。嘅人參與六十歲之上嘅人本身就比較容易有心臟病啊、中風嗰啲啦。如果其中有一個人打咗呢個新冠狀病毒疫苗之後，冇幾耐有中風、心臟病嘅話，媒體咧就會報道話、哎，打咗呢個針之後咧，跟住又發生呢件事。咁大家好容易咧，就將佢聯想成一個因果關係咧，咁令到大家好驚唔敢打嘅。其實呢啲現象咧係會發生嘅。其實咧每一種疫苗咧就去研發過程都曾經發生過呢啲事。咁不過就話即係其他疫苗研製。嘅過程裏面唔會得到大家咁多嘅注目咧，大家唔知道咁解嘅咧。我覺得喺現個階段咧，咁我哋咧就唔能夠咁樣咧，就覺得呢個疫苗係唔安全嘅，咁樣就太過武斷啦。咁我哋咧要睇多啲資料同埋等埋專家嘅意見咧，先至可以睇得清呢只疫苗咧
係咪真係有問題，同埋咧就應唔應該打美國嘅 FDA 同埋呢個歐洲嘅 EMA 藥物嘅管理機構咧，正係咧就研究緊呢個研究能唔能夠繼續嘅。咁我哋都拭目以待啊。其實咧另一個角度嚟講，藥廠咧如果發覺有問題，佢叫停呢個研究咧，正正就係代表咧佢係做法係啱，係比較謹慎嘅。因為呢個係正常嘅安全保證嚟嘅。試想一下，如果藥廠發生呢啲事情，跟住就話俾你知冇事，可以繼續研究，跟住咧就推疫苗出嚟，就叫你打。咁你覺得咁樣做法好啲啊？定係好似佢而家咁樣樣，有咩問題嘅時候就要停咗佢睇清楚一安唔安全先，先至再繼續。咁樣好啲呢？咁好，今日就講到呢度先，多謝大家嘅收睇，請你留言、點贊、訂閱，撳埋個鐘仔，下次再見，拜拜。